ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குழுகுழு கோடை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பாய் வீட்டு சிக்கன் தம் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன் கேஜி அளவுக்கு சிக்கன் பிரியாணி நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் ஜீரக சம்பா ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்பவே சூப்பராக ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் நூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்க போகிறோம் சிக்கன் பிரியாணிக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு மசாலா சிக்கனில் நல்லா பிடிச்சி நல்லாயிருக்கும் வெள்ளைப்பூடு இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி இந்த அளவுக்கு வெள்ளைப்பூடு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அதில் ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன பீஸ் பட்டையாக மூணு எடுத்திருக்கேன் ஆறு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம மசாலாலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்குறப்ப பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சிக்கன் பிரியாணிக்கு ஜீரகம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இல்லாமல் பிரியாணி நல்லா டேஸ்டியாக கிடைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி தாளிச்சிக்கலாம் நல்லா ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாகவும் ரெண்டு பீஸ் பட்டை அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு ஏலக்காவை சேர்த்துடலாம் நல்லா எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க அது எண்ணெயில் வெடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே பிரியாணியில் இறங்கும் அதுக்கப்புறமா எட்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாவை ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் தான் பிரியாணிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகா லைட்டாக ஒரு பத்து செகண்ட் அதில் வதங்கட்டும் இப்போ பச்சை மிளகா எண்ணெயில் நல்லா பொரியவுமே அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தான் நல்லா நமக்கு பிரியாணிக்கு வதங்கணும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா டைம் எடுத்து வதக்கிக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டோன்னா நமக்கு வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா டைம் எடுத்து வதக்கிக்கோங்க மூடி போட்டு வதக்குங்க அந்த வாசம் வந்து வெளியே போயிடக்கூடாது அப்போ தான் நமக்கு பிரியாணி நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி விட்டுருங்க இப்போ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இன்னமே நல்லா வதங்கணும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு விட்டுருங்க வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வதங்கி நல்லா அந்த வெங்காயம் வதங்கின வாசம் வரணும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பட்டை கிராம்பு இலக்கெல்லாம் அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை சேர்த்து இந்த பேஸ்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குற அளவுக்கு தான் நமக்கு பிரியாணி டேஸ்ட் கிடைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு விட்டுருங்க நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ நம்ம சேர்த்த மசாலா நல்லாவே வதங்கி என்ன பிரிஞ்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாலு சின்ன சைஸ் தக்காளி அரைக்கட்டு புதினா அரைக்கட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தக்காளி வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம மசா சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரமான மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க வதங்கி வரட்டும் கீழே கொஞ்சம் பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தடுத்து நம்ம மசாலா சேர்த்து வதக்கும் போது அது கரெக்டாக வதங்கி வந்துடும் இப்போ மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவுக்கு திக்கான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புளிக்கக்கூடாது இப்போ சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கி வரட்டும் இப்போ மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கி என்ன பிரிஞ்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன் கேஜி அரிசிக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சிக்கன் வந்து இந்த மசாலா கூடயே சேர்ந்து வேகணும் தண்ணி எதுவுமே சேர்த்துடாதீங்க அந்த சிக்கனே தண்ணி விடும்
பார்த்தீங்களா சிக்கனில் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குன்னு நமக்கு இதிலையே சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குக் ஆயிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணி தம் போடுறப்ப பேலன்ஸ் வெந்துச்சுன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நல்லாவே வெந்துருச்சு பாருங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா குக் ஆயாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே நமக்கு கிரேவி இருக்கு அதனால நான் வந்து மொத்தமாக ஒரு ரெண்டரை கப் அரிசி எனக்கு வந்து இருந்துச்சு ஒன் கேஜி பிரியாணிக்கு அதுக்கு வந்து அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் நான் ஒரு கப் தண்ணி கம்மி பண்ணிட்டு நாலு கப் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இதில் கிரேவியும் இருக்குல்ல அதனால இப்போ உப்பு சரியா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து நமக்கு இந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு பிரியாணி வெந்து வரப்ப சரியாக இருக்கும் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு விட்டுருங்க ஒலை நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஒலை வந்து நமக்கு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அரிசியை சேருங்க இல்லைன்னா நீர் கோர்த்துரும் நான் ஜீரக சம்பா ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு தடவை உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணிக்கு உப்பு கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டால் கூட நல்லா இருக்காது எனக்கு உப்பு பற்றலை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஃபுல் ஃப்ளேமில் விட்டுருங்க இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு குக் ஆகிருக்கு அடியில் இருக்க சாப்பாடு மேலேயும் மேலே இருக்க சாப்பாடு அடியிலையும் போயிடணும் அப்போ தான் நமக்கு பிரியாணி நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் லெமன் மட்டும் பிழிஞ்சு விட்டுக்க போகிறோம் லெமன் சேர்த்தோன்னா நமக்கு பிரியாணி உடையாது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் லெமன் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இன்னமே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு பாருங்க இப்போ லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க லெவல் பண்ணி விட்டுட்டு நான் ஒரு பத்து நிமிஷமாக ஒரு தோசை தவாவை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேல இந்த பிரியாணி பாட்டை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேம்லையும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லையும் வச்சு விட்டுருங்க மேல நல்ல ஒரு வெயிட் வச்சு விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரியா பத்து நிமிஷம் ஆச்சு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு இப்போ குக் ஆயிருக்கு இப்போ அடியில் இருக்க சாப்பாடுலாம் மேலே வந்துடணும் மேலே இருக்க சாப்பாடுலாம் அடியில் போயிடணும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு பிரியாணி அரிசிலாம் இல்லாமல் நல்லா ஈவனாக குக் ஆகி வரும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு ஏழு நிமிஷம் மட்டும் லோ ஃப்ளேமில் தம்ல விட்டுருங்க இருக்கட்டும் இப்போ சரியாக ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிரியாணி ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குக் ஆயாச்சு இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடியில் இருக்க சாப்பாடு மேலே வரணும் மேலே இருக்க தான் அடியில் போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு டைட்டாக மூடி போட்டு எடுத்து தனியாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுருங்க இந்த சட்டி சூடுக்கே அது புழுங்கி கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வந்துடும் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம சிக்கன் பிரியாணியை நல்லா சுட சுட சூப்பராக சர்வ் பண்ணியாச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி அந்த சட்டியோட சூடுக்கே பிரியாணி நல்லா புழுங்கி கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் சூப்பராக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட வேல்யூபிளான கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துலவே உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ நை